may something sa comms ng Bren, kaya sila malakas. Nakausap ko nga yung comms nila eh, ay yung league ops nila si Chico na sinabi nga na yung communication daw ng Bren Esports iba, parang one mind sila ngayon eh. Uh, walang o oh, parang walang nagbabangayan parang nagigets ng bawat isa yung call ng bawat isa so and dahil doon sila ang number one sa regular season pero may napansin ako na ginawa ng Onyx para i-break yung ganun na chemistry whether panalado ito ng Onyx or hindi napakahenyo ito ang talong bagay na napansin ko kung paano na-disrupt ng Onyx Philippines ang flawless comms ng Brent Esports number one they do something outside of Brent's line of communication Ano daw? In short loads, binigla ng Onyx ang Bren. Pauzol mo yung draft ng Onyx. Valentina, Kufra, Pakito, at Grok. Yung Valentina, magdanapa ng ultimate sa Lolita or Arlot, tapos bibigling ka ng Luminum Blast or Final Slash. Tapos yung Kufra, Pakito, at Grok, maraming CC yan. Kung papasin mo, kahit sino sa kanila, pwede mag-set. So kahit maganda ang comms ng Bren, at alam niya skills ng kalabat, malalaman ba ng Bren sino dyan mauna mag-set? Hindi. Tignan mo to, napalo yung Kufra, syempre baka call nila dyan, low yung Kufra, uuwi yan. Pero sabi ni Kekedut, yun yung akala nyo. Punta dito sa bush, may vision, stretch, huli yung dalawa, pitas si few. Biglaan yun kasi low yung Kufra, ang comms ng bread, akala nila umuwi. Hindi pa natapos yun. Feeling ko alam ni Super Marco na sa blue buff yung Pakito at umuwi yung Valentina at Kufra. So expect niya makakatakas siya sa Pakito pero nabigla siya, pak. Kahit fast hands ka, di ka makaka-flicker dun. Ito pa. Siguro, comms ng Bren, parating wild charge. Ingat sa Kufra, may set yung Valentina. Pero baka wala sa comms nila, saan magagaling yung set ng Kufra. So, pagka wild charge ni Ryota, biglang sumulpot yung Kufra, bak! Tapos sinabayan ng set ni Superfids. Kita mo yung ginawa ng Onyx? Gumawa sila ng sitwasyon kung saan hindi alam ng Bren ang gagawin nila. Yung pagpasok ng Kufra dito, yung burst ng Pakito, Outside of Brent's line of communication. Alam ba nila mangyayari yun? Hindi. Kaya successful ang Onyx sa mga ganun na clashes. Hindi lang yun. Meron din yung number 2. Kaya din nilang gawin yung banana split. Tingnan mo to. nag na ng ultimate yung Valentina. Hindi ko sure kung binigay ba ng Onyx yung turtle kasi bumaba si Ryota. Ang hula ko dyan kasi sa bot mag spawn yung next lord. So nag-split push na siguro para madali yung flow ng minions sa bottom lane. Tapos ito pa. Nag 5 man push sa top ang Bren para if ever i-go yung Lord, maganda flow ng minions sa top. Pero habang nangyayari yun, anong ginawa ni Sensui? Push sa second tier tower. Kahit as one mine ang Bren, hindi pwede walang bawi, sabi ng Honig. Honig Philippines din ang nagpuuso ng split push. Ibang player lang gumawa. And syempre, maganda ang comms ng Bren. Hindi lang dahil sa as one sila gumalaw, magganda yung chemistry, and gets nila yung shot call and assignment ng bawat isa. Pero, ang gagawa nila yun kasi may information ang Bren. Kung baga sa bubuyog, may network sila, kaya aswan sila gumalaw at yun ang hinikitan ng Onyx. Number 3, mas maraming information ang Onyx kaysa sa Bren. Tingnan mo to. Nag-conceal ang Onyx. Post natin dito. Alam ng Onyx nasaan yung lima sa Bren, pero hindi alam ng Bren nasaan yung lima sa Onyx. Yes, alam ng Bren nag 5 man concilion, pero ang information lang nila andito yung Pakito at yung Grok. The rest, hindi nila alam nasaan. Yung lack of information nasaan yung kalaban, space na yon para kay Kekedut para mahuli si Few at Super Marco tapos follow up na lang ni Ryota. Dahil walang damage dealer ang Bren, madali na lang naubos ni Nets yung the rest ng Bren Esports, wipe out na may kasama pang Lord. Ito pa, nakita ni Sensui si Kaltizi dumaan sa bush. With that information, nag-conceal ulit ang Onyx. Pero this time, gumawa ng checkpoint yung Pakito para maipit sa gitna yung Fedrin. Tapos, sinamaan ni Superfins at Nets para if ever mahuli yung Pakito, matulungan nila. Tapos, para sure di makalis si Kyle, gumawa ng pader si Ryota. Dahil sa sandwich play na yun, yes, nakataka si Kyle, pero dahil apat sa kanila pwede mag-set, nakahuli ng dalawa si Superfins and the rest is history. Ano yung naging game changer? Apat sa Onyx ay kaya mag-set. Kahit sino dyan, pwede mauna. Kahit maganda comms ng Bren, information overload, sino una magsaset ang laging dilemma ng Bren kaya sila natalo sa laro na ito. Marami pang dahilan, pero yung ginawa ng Onyx ay isang masterclass kung paano patumbahin ang top seed. So ako yung analysis, 
share mo thoughts mo about sa laro na ito and hit subscribe pati notification bell para hindi mo ma-miss out ang ibang analysis videos about sa MPL. Next week ulit para sa panibagong analysis. Thank you. Mama Place, let's go.